kufuata ni kwamba tunataka tisi kujua um, just a show of face um, watu watoe maybe one word or two I mean two words kusema una mwishi mtu mwingine um, I mean una ujumbe gani katika um, huu mkutano kuhusu kwa stay healthy na covid kwa hiyo random tunaanza kuchagua watu waonekane kwenye uh, screen jina I mean picha yako ikionekana hapo na huko kwenye spotlight hiyo inakuwa ni QHS uh, spotlight ukionekana picha yako naomba tuambie tu ushauri wako ulionao kwa ajili ya covid just a very short sentence like maybe three four words ili tuweze kujua tu kwamba umetokea wapi na umetupa ushauri wako okay so naomba wakina um, wanao shughulikia majini huko Irene na Mr. Anke, if you can pick somebody there, we need at least random five people. Just click on the video. Okay, I'm going to go. Hi, everybody. Um, I'm going to go. Nimefurahi huu mkutano so far. Uh, ushauri wangu ni kwamba katika ku protect mwenyewe na kujiprevent na covid kwamba watu at least mnywe maji ya kutosha na mlale 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 usingizi wa kutosha. Okay, Sunday. I hope that helps. Yes, it will. Thank you. Next. Eh, uh Peter. -huh. <laughs> Go ahead. I'm new to Simiaco. I mean, Mike. And there, Peter. Hello. Hey. I'm in it with Peter Shirima. Yeah, from Kutoka Dar es Salaam, Tanzania. I'm in Nafkiri, in Fresno, and I'm going to show you how to get to the hospital, and I'm going to go to the hospital, and I'm going to go to the hospital, and I'm going to go to the hospital, sababu sisi tunatumia tu dawa kwa zitromycin na nini lakini pia kupata hizo kuu kwamba zinafanyaje zinafanyaje hapo kwa kweli ni furahi sana na fikiri nitaendelea kuwa na moyo wa kuendelea kuzitumia kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wetu kwa hiyo tunashauri tuendelee kujilinda na mkono mara kwa mara tukushika uso mara kwa mara eh nafikiri pia kama alivyosema hapo kisha mnalo usingizi mnono <laughs> okay asante asante mwingine asante Mungine jamani, wala posti wangu, help me. Ehe. Mr. Liber. Jamani abari, mimi naitua Liberatus Mwangombe, nipo Washington DC, nafanya kazi John Hopkins. Kwa kifubi nimefurai kuwa semi ya ujadala ambao ni elimu, knowledge transfer. Maneno wangu tu ni mawili, sisi kama wauguzi na watu ambao tupo katika idala ya afya tujitahidi sana kuelimisha jamii kwa sababu elimu ni moja ya swala ambalo uh, WHO ameliainisha kwamba jamii kisha elimika basi tunaweza kufungua lockdown kwa hiyo kama uh, wa udumu, kama ni watu wa kwenye afya tujitahidi sana kutoa elimu nyumbani okay asante sana uh, one more <laughs> eh Elizabeth and unmute your mic And mute your mic. Bado tukusiki, Elisa bila tukusiki. Okay. Ongea basi. Bado tukusiki. Atukusiki. Ya askiki. Atukusikie Elisa, mbona tu picha yako lakini usikiki? Dokteri yeye. <laughs> Atukusikie. Dokteri yet. Nakusikia, nakusikia Alex, unasema? Ya, yeah, ni chakwa nasema kwamba kwa sababu kuna kazi nyingine nitaka kwenda kuifanya. Sasa sije kama kuna issue yoyote, unless otherwise ni ningeomba ni wakimbie kidogo. Na no, nashukuru kwa sababu Mr. Um, Charles Soroka atakuepo na mimi atatusaidia hapo kidogo. Kama unaweza kuingiza baadaye kidogo itakuwa ni sawa lakini najua uko na mtari una nyinyi um, inabidi uko na sehemu ya kujuwe. Tunashukuru. 
basi ni watakatifu okay. sana na nataka nimefurahia sana conversation za leo na mawasilisho ya wataalamu wa uguzi wenzetu na mfamasia na na wa uguzi wenzangu kutoka Tanzania ambao wamo kwenye kikao hiki basi na kupili kuna jambo ambalo tunataka tufanyie kazi sawa na kuna Mr. Kija Malale basi wakisaidiana na soroka kama kutakuwa kuna any issues ambayo nitakuwa imejitokeza nikiwa sipo niombe wa take note then tuta communicate ya kuna maswali ambayo nataka kuwepo itabidi waelezea asante haya asante sana okay asante basi kwa tumalizeni na Mr. Rehabula from France karibu sana okay ya yeah. habari nzuri uh, mimi kwa majina naitwa Royabura France si ni nanisikia nakusikia nikikia hello nakusikia okay. okay. ya yeah, mimi mimi ni mkunga niko Dar es Salaam uh, ningependa tu kushukuru kwa kwanza kwa invitation ambayo umeweza kuitoa na uh, japo wengine tumeipata late lakini uh, tunaweza kwa niseme na wapongeza kwa jitihada ambazo zinafanyika elimu ambayo tunaipata pia tuweze kuendelea kushare mara nyingi na wengine ili tu lakini pia tuweze kupata hizi taarifa mapema especially hizi link tunaweza tuka tukaisambaza pia kwa wenzetu zaidi na kuweza kushiriki kwenye meeting kama hii sasa sasa tutaendelea na sasa hivi kongaramo umeishaingia tutaendelea kuwasiliana vizuri kabisa tutakuwa tunakumbushana na tunaangalia ni um, topic gani tunaoje kuzungumzia sasa hivi kwa hiyo tutajua tutafanya hivyo ya asante sana yeah. okay bila kuchelewesha sasa namkaribisha um, mr libertus um, mangombe sorry ni respiratory na tunaomba utupe basi um, na okay kwa kwa uh, nashukuru dr Gibbon uh, kama nilivyosema awali mimi naitwa Liberatus Mwangombe nafanya kazi John Hopkins uh, katika kitengo cha respiratory therapist uh, hii field nafikiri nyumbani haipo uh, nilishawahi kwenda Tanzania na daktari mmoja anaitwa King's Law uh, tulipita mwimbili na tulipita Aga Khan kwa, kwa, kwa bahati mbaya sana field ya respiratory therapy inaonekana haipo sasa <coughs> Nimeomba niongelee mambo mawili changamoto na nini tumejifunza kupitia coronavirus. Kabla sijaongelea changamoto na tulichojifunza kwa kifupi tu ugonjwa wa coronavirus ni ugonjwa wa respiratory, yani ugonjwa ya wa mfumo wa upumuaji, mapafu, airway, uh, maswala ya kuchukua oxygen, ku clear carbon dioxide na vitu kama hivyo. Na coronavirus inaathiri sana mfumo wote wa upumuaji na mara kwa mara wagonjwa wanaokuja hospitalini Uh, wanakuwa wanahitaji a, a little bit of um, uh, oxygen support sasa kama sisi ambao tuko mstari um, wa mbele ni nini tuna uh, challenge ambazo tunazipata kwa mfano uh, sasa hivi ukiwa ED emergency department unavyo um, mhudumia mgonjwa wa coronavirus kuna vitu vinafanyika ambavyo tulikuwa tuvifanyi mwanzoni uh, mfano mgonjwa akija na respiratory distress mnahitaji ku kumweka kwenye chumba ambacho um, ni isolation na isolation ya hapo inakuwa ni tofauti kabisa na tulivyokuwa tunafanya mwanzoni kwa mfano zamani <coughs> mgonjwa akija akiwa na matatizo ya kupumua uh, na tumeitwa anatakiwa kuwa intubated au ku, kufanywa oxygen therapy aina yoyote mlikuwa mnaweza mkaingia kwenye chumba kimoja respiratory wawili watatu manesi watatu wanne au watano uh, na madaktari watatu wanne lakini kwa sasa hivi imekuwa tofauti kabisa akiingia mgonjwa anaingia respiratory therapist moja, anaingia nurse moja, anaingia daktari moja. Kwa hiyo mnakuwa watu watatu na mgonjwa moja na mnahakikisha kwamba mnamstabilize katika muda fulani. Kama ni kumwekea tubu, mnamwekea tubu, kama ni kumwekea tu therapy ndogo ya oxygen either a uh, high flow na ya uh, uh, oxygen tu ya chini. Kwa lingine challenge tunayopata ni kwamba tumekuwa uh, uh, sisi kama respiratory therapist sio sisi tu hata manesi nao na madaktari tumekuwa overexposed kwa sababu uh, kumbuka sisi tunaenda kwenye mfumo wa, uh, wa upumuaji moja kwa moja kwa hiyo tunakuwa very close kwa kuwa contaminated kwa ni changamoto kubwa sana katika uh, coronavirus kwamba tunakuwa overexposed uh, changamoto nyingine tunaipata ni nani ni PPE uh, personal protective equipment uh, tumekuwa tunazi overuse na for the first time in America <coughs> nime uh, tumekuwa tunatumia masking moja kwa zaidi ya mara kumi au mara tatu is N95 ambazo ndio 
mask za kimsingi kabisa zilizo kwa approved na CDC na WHO kwa ajili ya kujikinga kwenye uh, unavomhudumia mgonjwa wa corona virus uh, changamoto nyingine nafikiri wote hata manesi madaktari na kila mtu anazipata ni stress tumekuwa so stressed out mnaweza uh, mkawa kwenye department uh, watu wanakuwa overwhelmed uh, the year each other lakini tunaelewa ni changamoto za hapa na pale sasa hizo ni, ni challenge ambazo tumezipata um, kupitia uh, hii coronavirus. Sasa nikija kwenye lesson vitu gani tuna, tunajifunza? Uh, nimejifunza vitu vingi sana mimi kama binafsi na jamii nzima. Uh, tunahitaji sana ku uh, ku, ku improve uh, kuboresha miundo mbinu yetu ya, ki, ya kitabibu na ya huduma za afya. Sasa kwa mfano nyumbani <coughs> naona kabisa tunahitaji uh, kuwa na field ya respiratory therapy. Uh, tokia ugonjwa umeanza kwa nyumbani, sijaisikia kuna wagonjwa wamewekwa kwenye ventilator, sijaisikia kwenye wagonjwa wame, kuna wagonjwa wamejaribu ku, uh, uh, kuhudumiwa na, na respiratory therapist. Kuna mtu aliuliza swali nafikiri jana ujuzi, nafikiri kwa wizara aliulizwa au alikuwa anaongelea. Uh, alisema Tanzania ina upungufu sana uh, wa watu wanao operate uh, Uh, mashine za kupumulia hizi ventilator sasa kimsingi sielewi uh, utaratibu ukoje Tanzania katika masuala ya respiratory therapy na kama <coughs> respiratory therapy uh, field haijaingia bado nyumbani nafikiri uh, sisi wataalamu au sisi watu ambao tuko kwenye huduma za afya ambao tuko nje ya nchi tukishirikiana tuki, tuki na QHSC uh, nafikiri ni muda mwafaka kujaribu ku coordinate kitu ambacho kinaweza kapeleka field ya respiratory therapy nyumbani nafanya kazi na watu fulani wa, um, wa Ethiopia tumefungua darasa la respiratory therapy Ethiopia na tunaendelea vizuri sana tuna syllabus na, na mambo mengi sana hata mimi mwenyewe natakiwa kwenda kufundisha moja ya, ya, ya kipindi kwa ni muhimu sana uh, tunajifunza au tu, lesson ambayo tumepata kwenye ugonjwa tunahitaji sana uh, respiratory field nyumbani labda niseme tu mwisho kwa sababu ni kwa na dakika tano tu sitaongea kwa kwa muda mrefu Uh, mimi ni, uh, ni rais wa Swahili Society America na kama Swahili Society America uh, tuna nurse practitioner tuna baadhi ya wataalamu wa afya tumekuwa mstari wa mbele kabisa kutoa elimu juu ya namna ya wa wahudumu wa uh, wafanyakazi wa afya wanaoenda wanavyoweza kujikinga au ku, ku, kuvaa kabla ya kumhudumia mgonjwa wa, wa coronavirus sasa na video zetu tumejaribu kuzituma na kama utakuwa unatafuta uh, video kuangalia kwa haya ambayo tumekuwa tuna share kipindi hiki unaweza kaenda kwenye uh, Instagram account yetu ambayo ni @swahilisociety au uh, kwenye YouTube ni Swahili Society America nafikiri mimi ni hayo na napenda sana ku, kupata maswali na na kuelezea zaidi juu ya respiratory asante an kabla hujaondoka hapo nikwenda kuuliza tu kwamba kama unaweza kuapa 2 3 points nurses ambao wanashughulikia wagonjwa wa um, covid sasa hivi respiratory wise wa, wakiwa wanaenda kumuona mgonjwa wajiandae na kitu gani wakiwa wanamshughulikia mgonjwa what are the things that they need to watch for na wakimaliza kumuona mgonjwa what do they need to prepare mpaka the next time wanakuja kumuona mgonjwa respiratory wise things ambao wanabidi wa mtu au anafikiria wakati anaenda kumshughulikia mgonjwa na najua kwa kama respiratory inahitajika i mean respiratory therapy inahitajika kwa wagonjwa ambao wanakuwa na matatizo ya nini ya kwenye lungs. Ah uh, ni swali zuri Dr. Gabon. Uh, uh, cha muhimu uh, manesi inabidi waelewe. Kuna mzunguzaji mmoja wa Canada nafikiri aliongea kwamba kipindi hiki cha COVID-19 kwa wagonjwa hatutumii kabisa aerosol nebulizer, yani ile uh, dawa kwa ajili ya kufungua mapafu kwa sababu wagonjwa wengi wa, wa, wa COVID-19 wanakuwa na matatizo na mapafu wanahitaji mapafu yao kufunguliwa. Kwa hiyo lazima watumie Uh, inhaler in, inhaler wasitumie uh, nebulizer au kitu chochote ambacho kinaweza kikaaerosolize uh, uh, hewa kwa sababu uh, uh, wadudu wanakuwa kama droplet na wanakuwa kwenye hewa kwa hiyo wakitumia kitu chochote ambacho kinaaerosolize hewa ina maana wanakuwa extra exposed uh, na kwa kifupi yani kama sisi kwenye hospitali yetu hatutakiwi kabisa kufanya uh, CPR kwa mgonjwa wa corona virus ambaye yuko kwenye stage fulani kwa ni muhimu sana manesi wa, wa, wa waoshe wa mikono kabla hujaingia kwenye uh, kwenye chumba cha mgonjwa na waoshe mikono wanapotoka kwenye chumba cha mgonjwa na naamini kabisa waki 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 wakivaa waki is personal protective equipment vizuri watakuwa salama um. okay nashukuru sana Mr. Mangote na, na kama unaweza uka 
endelea kusubiri kwa sababu kufika wakati wa masai najua kuna watu wameuliza kabisa specific masai kuhusu respiratory pamoja na sasa hizi hapo ni baadhi ya niko na um, na mwangalia um, Mr. Davis Magama alikuwa ni, ni pharmacist kwa Tanzania. Huko kuna emergency meeting ambao wakiitwa kwa sababu ya ugaji wa nani wa dawa wanapofanya kazi. Kwa hiyo imeingilia na ratiba yetu. Lakini akija baadaye nitamruhusu aje ingia at least atupe mawazo ambapo Tanzania wanazofanya sasa hizi protocols wanazofuatilia kwa ugaji wa dawa na, na jinsi ambavyo um, yaani upatikanaji wa dawa na kama watu ambao wanaenda hospitalini watumie kitu gani na watu wale unaoka nyumbani ambao hawezi kwenda hospitali watumie kitu gani. Kwa hiyo akipatikana tu mtamuhusu um, aingie na atupe mawazo yake hapo. Sasa katoe uh, Mr. Mungote amemalizia hapo, amemalizia umuhimu wa nesi kujua vitu gani inabidi afanye kumsaidia mgonjwa kwa njia respiratory. Sasa saa hizi nataka tu kujua kwamba hao wote ambao ndani mme um, meingia katika mkutano kwenye hiyo chat room naomba muandike kama unafanya eneo lipi na hiyo kwenye kazi yako ya uguzi yani kama uko kwenye department gani kama uko kwenye maybe ICU intensive care unit ugonjwa unaumwa sana au kama uko kwenye medical surgical yani kama tu ya kawaida au kama unafanya labor and delivery hiyo itatusaidia wakati hao wanaokuja sasa hizi ni manesi watatu wakija kwanza kuzungumzia sehemu zao tuweze kujua kama yeye tumejibu maswali yako na wao ambao umekuja kwenye mkutano hapo sasa hizi kwa kama mnaweza mkaandika kwenye hiyo sehemu ya chat naomba muandike wewe sehemu yako unaofanya kazi kama nani naye sao muguzi unafanya sehemu gani au department gani au outpatient au nini ili tuweze kujua angalau tuweze kujibu maswali yenu wakati tuna, na tunaeleza sehemu ya uguzi unaofanya sasa um Ms. Kisa yuko hapa Kisa Thank you my course number niangalizie kama kisa mkalinga yupo I'm trying Kama uh, Miss Bupe yupo Bupe Amon Kiel Oh na mimi kwa hiyo Kisa 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 she will be joining you via the phone so she won't be on the screen No, which is fine. Um, I just okay. want to know so I can put her name in there. Yeah. Is she ready? She's not responding. I tried to put her on the screen, but she's not responding, so I don't know if okay, she, so she can hear us. Okay, so Miss Bupe, maybe number two hands, eh? Hi. Habari za leo, Jamani. Nzuri. Nzuri. Mimi na... Na nisikia, eh? Na kusikia, eh? Na kusikia. Ah okay asante. Kwa hiyo mimi naitwa Bupe Amon Kielu. Niko huku Australia nina uzoefu wa kuwa muguzi miaka 27 na bado sijachoka lakini. Alafu pia <laughs> nimekuwa huko Australia kwa muda wa miaka 15. Kwa hiyo nimefanya katika sehemu mbalimbali ambazo zimenisaidia kupata walau mwanga. Kwa hiyo message kubwa ya leo mimi katika kushiriki uh, katika hii conference siku ya leo ni kwamba nesi ujiamini kwa sababu wewe ni daraja. Kwa sababu tuko katikati ya daktari na watu wengine wote wa afya na mgonjwa wetu na sisi ndo tumekaa kama goalkeeper. Daktari anapoandika dawa anakwambia okay utampa mgonjwa hizi dawa. Kama amekosea na wewe huna uelewa ujue kabisa wewe ndo utakayemalizia mgonjwa. Na kama atakuja ni mtu wa respiratory therapy akakwambia okay huyu mgonjwa mpe nebulizer labda amepitiwa tu kama tulivyosikia kwamba nebulizer uweze kumpa mgonjwa ambaye yuko katika hii covid 19 kwa sababu ta spread infection kwa maeneo yenyewe aliyopo na wewe mwenyewe utakuwa na wale wengine walio wa ziada na pia kwa hali yake alionayo ya mapafu haitafaa kwa hiyo cha kwanza tujiamini na tutambue kwamba sisi ni watu muhimu sana. Kitu cha kufanya sasa nitajiaminije mimi kama muuguzi. Kwa uzoefu wangu nimeona kwamba kwanza ni lazima tuwe tayari kwenda katika sehemu zetu za kazi. Kama unaona kwamba psychologically hauko tayari unaogopa au unaona elimu ulionayo kufanya kazi katika haya mazingira ya COVID-19 basi usi 
usijitume usi, usi ukajipushi zaidi kwenda kufanya kitu ambacho kita kitaleta matatizo kwa hiyo kwa sasa hivi unakuta kwamba unapoanza uh, nimesema unapoanza kazi uwe tayari umejiandaa na pia ujue kile unachoenda kukipokea pale kwa mwenzio anayeondoka anamaliza shift ukielewe na uwe huru kuuliza maswali na vizuri documentation ni ushahidi tosha wa kukufanya wewe uweze kuendelea na kazi pale mwenzio atakapokuwa ameondoka basi unapoingia kazini fika mapema at least 20 30 minutes kama utaweza ili utulie utengeneze chai au angalie kama kuna kitu gani unataka kusoma soma yani kuiweka akili yako iwe tayari kwa siku hiyo alafu baada ya hapo ni lazima uangalie kwamba ni nini ni wagonjwa wa aina gani ambao leo nimepangiwa kwa mfano huku tuliko sisi unapangiwa mgonjwa labda mmoja mpaka wanne kwa saa ya asubuhi kwa department inayofanyia kazi mimi ambayo department hiyo ni, ni, ni sehemu ya emergency department na ni sehemu ya ya, ya ICU kwa hiyo tuko katikati kwa hiyo kulingana na hali ya mgonjwa kwa saa ya asubuhi na mchana maximum ni wagonjwa wanne na watu wa usiku maximum ni wagonjwa sita kwa hiyo uelewe kabisa wale wagonjwa ninao wenda kuwahudumia pamoja na kwamba wamekuwa suspected maybe majibu bado hayajatoka kwamba wana covid 19 je wana magonjwa mengine yepi ya ziada kwa sababu waliotangulia wameeleza yale magonjwa ya ziada yanaweza yakawapeleka hawa wagonjwa mahali pasipo pazuri au wakazidiwa bila wewe kujua kwa sababu umeconcentrate na kitu kimoja tu. Kwa hiyo bi familia na wagonjwa ambao unaenda kuwahudumia uelewe shida zao kubwa zaidi ni nini kwa wakati huu. Alafu kwa kitu ambacho pia nimejifunza kwamba nikiona knowledge yangu ni ndogo au sina uhakika ninachokifanya, usijaribu kufanya mradi unataka utimize wajibu wako. Uliza kwa sababu mimi nina theory moja kwamba muuguzi nimesema ni kama daraja kati ya mgonjwa amesimama katikati anampisha daktari anamhudumia mgonjwa alafu nyingine namchukua nasema muuguzi sio kama fundi chereani fundi chereani ukimpelekea nguo akiharibu unaweza kumwambia utanilipa ukanikatia kitambaa hata kukatia kitambaa kama kile kile atakuletea lakini na atakushonea nguo lakini unapo make mistake kwa mgonjwa kwa sababu ya low knowledge au umechoka kisa kisha amesema upumzike vya kutosha umechoka ila unataka tu mradi uonekane umekuwepo utakapoweka utakapotengeneza yale matatizo huyu mtu akienda ameenda kwa hiyo look after yourself Jiangalie we mwenyewe psychologically uanze kujievaluate wewe. Je, niko tayari kufanya kazi? Je, niko familia na haya mazingira ambayo nafanyia kazi kwa sababu wanaweza kukutoa wodi moja wakakupeleka wodi nyingine? Ni lazima upate kuzunguka na kulitambua lile eneo lako vizuri. Ni lazima uwatambue wagonjwa wako vizuri. Na ni lazima uzijue zile nursing care vizuri. Na ni lazima ujue precaution unazotakiwa kuzifanya kabla na baada ya kumuona mgonjwa wako. Kwa sababu sasa hivi tuna mchanganyiko. Kuna contact precaution, kuna droplet precaution, kuna airborne precaution. Je, PPE gani niitumie? Na ni namna gani nivae hii PPE? Kwa sababu unakuta kweli zipo ukiangalia sasa hivi hata mitaani mtu au kwenye hizi uh, unakuta kwenye 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 interview nyingi mtu anaongea anashika maski yake alafu anarudi tena anajikuna anarudi anavuta ile maski anaiweka chini ya mdomo hizo zote ni contamination kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu kwa hii experience nilionayo kwamba kwanza tukubali kwamba ni lazima wizara ya uh, afya itengeneze utaratibu wa kutoa uh, mafunzo japo ni kitu kidogo kuvaa mask 
lakini huyu mtu akikosea anakwenda ni namna gani pipi zile ipi aanze ipi afate na ipi amalizie na wakati wa kutoa ni ipi aanze kutoa na ipi afate na ipi aiwe ya mwisho kwa sababu kama kutakuwa na contamination pale katikati utaondoka kwenda nyumbani na mzigo ambao sio wako alafu kitu kingine jamani ni vitu vidogo vidogo tu kunawa mikono kunawa mikono ni kitu kidogo lakini ni tiba kubwa kuliko vitu vingine vyovyote vile kwa hiyo nawa mikono nawa mikono nawa mikono kuna zile wanaita five moments of hand hygiene ni lazima pia wizara yetu ya afya iangalie huo mpango wa kutengeneza kwa wauguzi hiyo ni kwa wote wala si wauguzi peke yake kwa sababu unapotoka kwa mgonjwa mmoja unaenda kwa mgonjwa mwingine kuna watu wa afya wa aina mbalimbali kwa hiyo ni vitu vidogo kwamba kwanza elimu yako wewe mwenyewe kabla hujagusa mgonjwa kabla hujaanza kushughulika na mazingira kabla hujaanza kuvaa pipi yako je unaelewa unachokifanya kwa hiyo zaidi ya hapo utakuta kwamba badala ya kutengeneza mazingira mazuri unaweza ukajiumiza wewe au ukaumiza mgonjwa au ukaumiza wenzio sasa mazingira yale ya mgonjwa ambaye ana covid 19 ni namna gani haya mazingira yaweze ku, kuzuia kuvuka kwenda kwa mgonjwa mwingine kwa sababu kuna wagonjwa ambao wanakuwa wametengwa tu na curtain kwa mfano ipofanya kazi nyumbani unakuta chumba kimoja kina wagonjwa nane sasa mazingira hayo kwa kweli ni magumu sana kwa sababu utatoka kwa mgonjwa mmoja unaenda kwa mgonjwa mwingine utatoka hapo na ukiangalia kile chumba hakina mazingira ambayo yatakufanya wewe unawe mikono utatembea utoke hapo unaenda mita fulani ambazo zitakuwa ni mbali unaenda kuosha mikono urudi kwa hiyo unnecessary movements zinaweza zikachangia wewe kuishia kwenye contamination na nyingine unaweza kukuta pia time management una wagonjwa labda ni sita huyu anaita umpe dawa huyu analia anasema mimi na unamwona anataka kuanguka sasa zile namna ya kuweza kurahisisha mazingira ya muuguzi ya hospitali zetu mimi nafikiri pia linatakiwa kama uwezo huu unaonekana kwa hizi challenge tulizoziona labda kuangalia tena setup za vyumba vyetu na hospitali zetu ziweje hasa kwa kuzingatia ku prevent contamination ambayo inaweza ikadhuru wagonjwa wawili watatu na baadaye wale wanaenda. Alafu nikaangalia kitu kingine kwamba kuna resources ambazo ni elimu ndogo tu ambayo kama wizara ya afya inaweza ikatengeneza pamphlets ambazo zitasambazwa ikawa ni message moja zikasambazwa katika hospitali mbalimbali hizo zikatumika ni post ambazo zitasaidia watu wanaoingia na kutoka lakini wauguzi hawa wawe na mazungumzo ya kuzungumzia hili tatizo kwa urafiki na kujua kwamba ni kujifunza kuwe na in service ambazo zitakuwa zinawafanya wapate refreshment na kuangalia nini kinaendelea kuliko zile panic ambazo watu wanazipata kwenye Facebook kwenye Instagram kwa kumalizia labda naweza nikasema kwa sababu naweza nikaongea sana ukipewa muda tunajisahau. Na unapokuwa yani zile ripoti za kupea, ku, kupokea unapokuwa kwenye bedside yani ile unapokuwa mmeongea ndio pembeni alafu unaenda kwa mgonjwa wako. Ile ni nzuri sana itakusaidia wewe kumuona mgonjwa na kuona hapana huyu mgonjwa hali yake si nzuri japo mwenzangu amenambia hali yake wala usijali kwa sababu ni hivi na hivi kwa sababu anapumua kwa hiyo thibitisha mwenyewe unapopokea mgonjwa thibitisha dawa iliyoandikwa ni sahihi na mgonjwa huyo amepewa dawa kwa wakati ulioandikwa na mgonjwa huyu kweli anapumua na mgonjwa huyu kweli anahitaji hiki na hiki hiki na hiki na mwenzio amekiandika documentation communication time management knowledge kwa muuguzi na wagonjwa wetu pia tuwafahamishe waelewe kwa nini wewe unavaa mask
na kwa nini yeye avai hizo kwa hiyo nafikiri kama sijasahau kitu kama nitakuwa nimekumbuka kitu kingine basi naomba tutajadili baadaye lakini kwa ujumla ni kwamba muuguzi jiangalie wewe mwenyewe wewe ndo driver wa hii safari wote wanatuangalia wauguzi wauguzi tukigoma leo daktari haweza kafanya chochote hata hata kiprescribe mdawa moja. ukimwambia naomba mchome mgonjwa wa sindano hajui atamchoma wapi ukimwambia safari kidonda nawajua madaktari samani wata with a lot of contaminations kwa sababu sisi tuna, tuna ile tofauti ambayo tunayo tunajua ni kazi yetu kwa hiyo sisi tupo kama askari kuwalinda wagonjwa wetu askari mwanajeshi anapoenda vitani anabeba siraha zote atakuwa na hiki na hiki na hiki kwa hiyo tudai elimu tudai resources za kutufanya sisi tuwe free na comfortable kumuona mgonjwa ujisikie proud unapoenda kumpa mgonjwa elimu kwa sababu kama we mwenyewe hujui au huna uhakika huyu mgonjwa anapokuuliza maswali inakuwa ni embarrassment kwa sababu uwezi kujibu swali na uwezo kamweleza ili awe salama wanaamini kila tunaolizungumza mara nyingi huwa ni la uhakika manesi huwa wasemi uongo kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa nafasi hii kama kutakuwa na la ziada basi nitachangia na ninashukuru kwa kunikaribisha asante kwa wote mli organize Asante sana Ms. Bupe Kero. Um, kama unaweza kuzungumzia tu one more minute kuzungumzia tu kwamba kwenye hospitali yena kuna kufanya kazi. Je, kama kuna mtu ame nurse au muuguzi amefanya kosa kwa bahati mbaya wakati anatoa dawa. Je, kuna mwongozo wa kufuata au uh, taratibu za kufanya ili kwamba ile kosa lisijidwe tena na kutatiza kwamba chanzo cha kosa ni nini? Je, na hiyo um, uh, process hapo mlipo? Ah uh, ndio process ipo na kwa upande wa uh, dawa kutoa dawa kwa kweli huku ni very strict. Kama alivyosema wazungumzaji wengine kwamba sindano zote ni lazima manesi wawili wa cheki pamoja na kusaini pamoja na drips. Na ikiwa kama ni panado au dawa yote ya kidonge umetoa kimakosa. Ile dawa umeigundua au wamegundua wengine hakuna kuficha na hakuna kusameheana inabidi kuna system ya riskman. Kwa hiyo hiyo ni ni tu moja hapo ambayo tunaitumia kupeana taarifa kwamba jamani kuna kosa hili limetokea. Na mle kuna stage limetokeaje, limetokea wapi na mgonjwa huyu koje na ulipogundua kosa ulifanya nini na huyo mgonjwa hali yake je iko kwenye kategori gani? Kuna kategori mbalimbali mpaka tano ile ambayo kama mtu amekufa au namna gani. Alafu baada ya hapo ndo hapo sasa quality au watu wa quality education na nini wanaenda kukaa chini na kupitia ile case wana review hata kama ni panado hata kama ni aspirin hata kama ni multivitamin wataiangalia na kuona kwa nini kosa hili lilitokea then inatolewa nafasi ya wewe kujieleza tena kama itahitaji kufanya tena uh, education watafanya in service wataipitisha kwamba jamani hii dawa tunaomba ifanywe mafundisho kwa wauguzi wote. Kwa hiyo learning is a continuous process. Hakuna mtu ambaye yuko kosa na dawa ni kosa kubwa. Kwa hiyo kuna hiyo tu ambayo ni lazima itafatwa na utaratibu uta, utafata kutokana na matokeo ya uchunguzi ilikuwaje. Na ukiweka we mwenyewe kwamba jamani nimegundua hili tatizo, nimempa huyu mgonjwa multivitamin na hakutakiwa labda litakiwa apewe vitamin nini vitamin B complex bado utapewa unafu kwamba kosa unaelewa kosa lako kuliko kaamua kunyamaza ina maana hujui unaweza kufutiwa hata na, hata registration yako okay asante sana kwa ufafanuzi wa unajua kuna utapata maswali wakati wa tukaanza kuwa na discussion hapo baada ya kidogo sasa kwa hiyo okay. saizi namkaribisha sio hapa na, na nafikiri labda kuna wengine pia ni wanalifikiria ile swali ah uh, nimemsikia Uh, Mr. Libe hapo alikuwa anaongelea kuhusu CPR. Um, labda tunaomba tufafanulie tu kidogo kwa nini unasema wagonjwa ambao ni wa COVID-19 hawapati CPR. Asante. Uh, viola natumaini na, na sikika. Ya, yeah, ndio kusikia asante. Ya, yeah, kuna protocol John Hopkins kwa wagonjwa wa COVID-19 ambao wamekuja wapo critical 
uh, CPR kwa sababu ya flow ya wagonjwa wamekuwa wengi uh, ni, is, ni, ni kama na ni uh, ethical ethical decision uh, unafikiri wameangalia um, side effect na chance ya kumuokoa mgonjwa wa coronavirus ambaye kwenye, kwenye level ya critical uh, na kubwa kuliko leo tunafikiri wanajaribu kutu protect uh, watu wa huduma uh, wa huduma afya kuto kuwa contaminated kwa sababu tunapofanya sikia kwa ni very cross um, na bagi kwa hiyo mnakuwa well exposed na ndio maana nafikiri protocols za general health uh, wamesema no kwa i mean no CPR kwa covid patients ambao wapo kwenye critical level okay asante sana mr mangozi Ya, karibu. Na karibu. Na na wageni jamani. Oh, na naweza nikakuuliza swali kabla hujaondoka. Kuna mtu aliuliza kuhusu mambo ya kujifukiza sijui kama unaweza ukasaidia uka, uka kujibu hilo kama kufukiza kuna kunasaidia since um hiyo. Oh, okay, yeah. Hilo 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 ni swali zuri. Ndajibu tu kwa knowledge ambayo nime nimeipata maeneo tofauti. Ni hivi, um 67% ya wagonjwa wa coronavirus hawaoneshi dalili yoyote. Na hao ambao wanaoneshi dalili yoyote wanaweza kaambukiza hii kundi ni hatari sana alafu kuna kama asilimia 20 hivi uh, ambao linaonesha dalili ndogo sana sio sio dalili kubwa na kuna asilimia kama tano ambayo ndio critical sasa hii ni, ni severe hii asilimia tano kwenda juu ndio hao ambao wanaenda wanaenda hapo kuwa intubated kwa kiwa tubu uh, ambao katika asilimia moja watu wanaokiwa tubu ni asilimia 20 tu wanapona sasa hili swala la kujifukizia Naamini kabisa linatumika kunyoa watu asilimia 20 ambao wanaonesha uh, dalili ndogo sana. Uh, sasa kinachotokea mtu anaweza kafikiria akijifukizia anapona lakini kiukweli coronavirus haina tiba, haina kinga, haina dawa yoyote. Kwa well, ni, ni, ni immunity ya mtu mwenyewe mwenye ugonjwa anapona mwenyewe. Binafsi mimi siamini kujifukizia kama kuna ponya. Inawezekana kuna punguza dalili za ugonjwa kwa asilimia fulani lakini sio kwamba inaponya ina, inaponya coronavirus na kama hili swala la kujifukizia lingekuwa linafanya kazi mimi binafsi ningekuwa convinced yani kwamba linafanya kazi kama lingeweza kuwaponya hawa watu ambao wako kwenye critical wanaenda kwenye vent, kwenye ventilator au asilimia tano ya hii watu ambao uh, wakiingia kwenye ventilator chance ya kusurvive hivi ni asilimia ya 20 sasa kama hii kujifukizia likuwaponya hawa watu ndaamini kwamba kujifukizia kuna kunafanya kazi lakini kama linawaponya watu ambao asilimia 20 wana dalili za kukoa kupiga chafu ya siju kwa kuwasha uh, nafikiri ni, ni kinga zetu wenyewe zinajitahidi zinapigana na, na ugonjwa sidhani kama kujifukizia kuna saidia sana na nimesikia kuna watu wanasema wanataka kutumia moshi siju moshi wa nini actually wasiende huko kwa sababu uh, moshi kitu chochote kinachoingia kwenye mapafu kinaweza kukuharibia mapafu kinaweza kusababisha makansa um, uh, coronary disease i mean sorry mapulmonary disease kwa sababu Uh, mapafu is very delicate uh, kuna soft tissues ambazo hazihitaji kabisa uh, foreign object wingia hivyo kwa nawashauri watu wasi, wasiingie kwenye kitu chochote ambacho kina moshi yani siji huo mvuke unasaidia vipi mi binafsi naamini kwamba uh, boresha kinga zako za mwili uh, nawa mikono mara kwa mara <coughs> uh, usiende nje kama una sababu ya kwenda nje ka nyumbani na epuka kabisa kama una ulazima kwenda nje ukifika nje epuka mialiko na vaa barakoa. Kwa kujibu swali lako uh, mimi uh, kwa sababu haijawa approved na WHO na CDC kufukiziwa bado si siamini mimi binafsi. Asante. Okay, asante sana Mr. Mongoti. Tunashukuru kwa muda wako na unajua kazi muhimu. Kwa hiyo no? Ah, asante. Tunaendelea asante sana. Ah. Okay, sasa huyu Mr. Charles Soloka ambaye ni mkurugenzi kwa nani tena na ambaye amekuwa ki um, amekuwa tumekuwa tukifanya naye kazi kwa karibu sana kwa hii QHSC ili tuweze kutoa elimu mafunzo huko nani Tanzania na ameweza kuniunganisha na watu wengi sana ambao ndio mnaona wanakuja kwenye nani uh, kuja kutoa hoja zao au uh, uzoefu wao na kwa hiyo namshukuru sana Mr. Um, Charles Soloka so hope tutaendelea kuwasiliana na kushirikiana ili tuweze kusaidiana wa uguzi popote pale tulipo um, Najua Mr. Soroka yupo. Hello. Yeah. Sasa pote na muda mwingine wa kuongea. Okay. Asante. Um Pira, okay. Kaib sana Pira. Oh. Pira. Ah, naam, naam. Niko tayari. Okay. Naam, ah, habari hapo? Salama kabisa. Nashukuru sana kwa Nashukuru kwanza kwa wote ambao wametoa presentation nzuri. Na kwa kweli nakiri tumejifunza mambo mengi sana. Na hasa mimi ambaye ninahudumia ugonjwa wa 
COVID-19 direct. Hapo eh, Dar es Salaam unafikiri kuna kuna swali moja imetengwa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo na mimi ni mmoja ambao ni mudumu wagonjwa ambao ni confirmed cases wanaokuja katika sehemu hii. Kwa hiyo kwa sisi kwa kweli tunajitahidi na tumejitoa mwanga kwa ajili ya kupambana na tatizo hili kwa kuwasaidia wagonjwa ambao wameshapata hii shida na kikubwa sana kwa sasa hivi kwa situation ambayo tuliona nayo tunapambana sana na wale wagonjwa ambao wanapata symptoms mbalimbali kama sana sana kwenye difficulty in breathing ambao wanahitaji kupata oxygen therapy na wanaoenda kwenye ventilations japokuwa ventilation bado tunapata sana lakini tumeishia sana kwa wale ambao wanahitaji oxygen therapy to the maximum level au kidogo wote wote na wengi sana ambao wanakuwa na comorbidity nyingine kama hizo diabetic na fit tumeona wengi sana ambao wana hypertension pia tumeona wengi sana na wengine ambao ukiwapima wana society na malaria pia kwa hiyo wanakuwa na work kwenye critical conditions kwa hiyo watu kama hao ndio tunawafanyia admission katika hospitali yetu na tuna tunapambana nao wale watu ambao hawana symptoms kwa sasa nafikiri tunasema nyingine ambayo tumechagua tutakuwa tunapeleka na wengine pia wanaweza kufanya self isolation Aa, kwa sisi nafikiri kama daktari kama pharmacia alivyoelezea mwanzoni dawa nyingi ambazo tunatumia ni hizo za kutibu symptoms na antibiotic kubwa tunatumia zitumaisini na amoxifab CSK ametaja sana amoxifab lakini nitabidi hapa kama atarudi baadaye anielezee kama ishaye kupata kitu kama hiyo kwa sababu sisi tunatumia amoxifab na tunaishi na tunaishi kwamba inafanya kazi vizuri labda kama yeye haja kwenye presentation yake yote CSK anazungumzia tu kama hicho lakini amoxifab ni ambao amesema tumetumia sana na sisi tunawapa antimalaria ambazo ni za kawaida tu atesunet na alo kwa hiyo hiyo hydroxyl hydro hydro hydroxychloroquine sisi bado nafikiri atujaitumia sana labda atakapoita kwenye clinical meeting tutashauri kama tunaanza kufanya hivyo uh, kwa kweli kwa kwa sisi kwa situation ambayo tulionayo kumhudumia mgonjwa tunahitaji kujilinda kadiri iwezekanavyo lakini kitu kikubwa sana watu tunapata shida kwa sasa hivi ni PPE ambayo nafikiri nimeshakuwa janga kila mahali tunahangaika kuzitafuta lakini inakuwa ni changamoto sana kupatikana kwa mfano kwa sisi capacity ya sehemu ambayo tupo ni wagonjwa kama 30 na wanne ni wanne ni ICU na ambao wanabaki kuna sita ni moderate tu ni mali tu moderate cases ambazo zinahitaji tu oxygen ya kawaida kwa hiyo ngikuta kwa siku moja natakiwa angalau utumie PPP hizi sizo kufungua 20 na kuendelea sasa unakuta siku nzima na PPP labda tano ambao sasa unakuta unamhudumia mgonjwa kwa, kwa kujilimit sana kwa mfano mwongozo unasema unapomhudumia mgonjwa unapokuwa PPP kuingia ndani kumhudumia mgonjwa usitumie mother ni wani yao kwa ajili ya kufanya hiyo kazi yani lazima uwe na specific goal ambayo imekupeleka kule ndani unaifanya ikifika wani yao hata kama haijafika wani yao ukiona kabisa umeshamaza kusikia you have to go out lakini kwa kwa sisi situation inakuwa tofauti kwa sababu ya limited resources ambazo tunazo. Kwa hiyo ukiingia ndani na kipi yako kama uko comfortable, unafanya kazi kali uwezavyo mpaka hapo utakapojisikia kwamba umechoka au kazi zimeisha kabisa ambazo labda ukijua umeshafika sehemu ambayo mwingine anaweza kaja kuingia baadaye sana labda saa nne usiku au au kesho asubuhi labda ilikuwa ni jioni. Kwa hiyo unakuta risk risk ya exposure inaongezeka sana lakini hatuna jinsi sometimes na bitu ito mwanga tu kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa lakini sio nzuri sana tunapambana lakini sometimes na bitu tutafikia hapo lakini tuna nafikiri leo tumepambana pia wizarani huko tumeomba watuletee pipi lakini imeonyesha bado ni changamoto kwamba hazipatikani sana na ukiangalia hata aliyokuwa anasema respiratory hapo huyo nani finance na sima ngomba si nani ya mangombe ni kubwa ya yeah, issue ambayo tunapata shida hasa ni kuhudumia wagonjwa wa ICU ambao wanahitaji intubation na kwa sababu sisi sasa hivi tuna hatuna changamoto kubwa tulionao hatuna mask za kuhudumia mgonjwa kama huyo kwa sababu mask kama hizo you have to use N95 sasa kiangalia N95 sasa hivi sisi kwa kwetu ushakuwa changamoto tunatumia medical mask ambazo mtu anaanza kutoa mivaa mbili kwa ajili ya kuingia na kufanya intubation tunaomba Mungu mambo kama haya Test feed zipo. Okay. Yeah, zipo zipo. Tunatumia pia lakini bado sio sio sana kama ukiwa na N95 unakuwa okay. comfortable. Mm -hmm.
Yeah. Kwa hiyo tunajitahidi na tunazidi fadhila sauti kwamba kwa kiletu kama hivyo tuna vitaji ili tuweze ku kwa comfortable sana kwa dunia ugonjwa na tuepuke exposures. Tunamshukuru Mungu ya ajabu tangu tumeanza kambi yetu hakuna mtu ambaye ashakupata maambukizi. Kwa hiyo tunahisi kwamba bado tunaenda vizuri. Yapokuwa shida wanapata sana wale ambao hapo kwenye hospitali za kawaida ambao mgonjwa anakuja hajui kama ni covid lakini si anaweza kujua kabisa ni covid tunajenga vizuri. Uh, nafikiri mpaka hapo kama kuna mtu mwenye swali lolote kumuuliza share experience kwa mimi ambaye anaanza mtaishi hapo au kama kuna swali lolote tutango baada muda kidogo tutaruhusu maswali sasa lakini mimi nashukuru tu kwamba umeweza kupata nafasi ya kuja najua kama unakimbia ini na out na kazi bado zinaendelea lakini tunashukuru sana kama umepata muda kutupa angalau um, uh, jinsi ambavyo hapo Dar es Salaam mnavyofanya um, swali ambayo nimeuliza na nyinyi Manesa utaliotangulia na um, ni kwamba je yeah, mna na ni process in place au mwongozo uliopo kwamba just in case kama nurse kwa bahati mbaya amefanya kosa um wakati anagawa damu yani either ni sio kama kosa lakini mwenye amefanya au ni kama kuna system kama haiko rahisishia vitu hivi aweze kumlinda mgonjwa je kuna mafunzo maalum au kuna yani unajifanyaje ili kwamba ile kosa lisirudiwe na watu wengine una utaratibu maalum Uh, era kama hizo zipo na zinatokea na uh, kwa kweli kwa sisi kwa, kwa sisi jinsi ya kuisolve kila siku asubuhi tunakuwa na asubuhi tunakuwa na pin committing na jioni tunakuwa na pin committing kwa hiyo kama kuna mambo kama ambayo yanaitokeza lazima kila siku tunaongea kwa ajili ya kukumbushana kwamba mtu anaenda kufanya medication anafanyaje anafanyaje anajiandaaje na lazima awe na mtu ambaye anatakiwa mtu awe awe na awe na awe na awe na mtu ambaye anamguide au kuna mtu ambaye pe nje kwenye green zone ambaye anaweza ku, ku, kufanya ku, labda kumtuma kitu alete au kama kuna dawa nyingine amesahau akamkumbusha kwa hiyo usipokuwa na mtu akufanya hivyo unajikuta umeingia pale ndani umefanya labda kidogo au umempa dawa mgonjwa ambaye sio lazima mtu ambaye yuko nje akuwekeze vizuri kwamba bana huyu mgonjwa anahitaji dawa moja mbili tatu baba umwambie dawa haipo au sababu sisi communication ya mtu alipo ndani na alipo nje ni nzuri kwa sababu kuna barrier ambayo sio kubwa sana. Kwa hata anaanza kakanja akakuonyesha dawa nyingi iliyopo ni hii hapa. Kwa hiyo kila siku kwa clean community tunakumbushana na tunaelimishana. Hamna protocol ambayo ni official sana kwa tunayotumia. Yes. Okay. Na hapa nashukuru kwa sababu tunataka tuelewe kwamba um, yaani tujifunze kutokana kutoka kwa mauguzi mbalimbali tujue sema ambazo kama tunaweza kuchangia yani kuchangia na maana kwamba wauguzi wao huko wanachangia na watu walio kwa Tanzania ili tuweze kujifunza na kuboresha kazi zetu na kama kwa mfano kitu kama hicho kinakosekana then uh, wakati mwingine nataka kutoa elimu ili tuweze kuangalia au ku, ku, I mean, ku include na hicho kitu kwenye planning ili tuweze kujua kama tunaelezana tunasaidiana hivyo vitu kwa huku Marekani hiyo um, uh, taratibu zipo na yani zinakuwa zina zinakuwa reviewed mara nyingi ili kupunguza makosa na ndio maana wakati mwingine unakuta wana hizi electronic medical record um, au electronic system kuhakikisha kwamba unapunguza makosa au kama wewe kuna daktari ameandika dawa ambayo haijasomeka vizuri na bahati mbaya nesi akuelewa hicho kwa anga hapo akiweka kwa kuandika kwa nini um, kwenye electronic medical record hiyo inasaidia ili asidhani uh, hiki mtaweza kusoma ajio kama dawa zinasema vizuri na tuwalinde uh, wagonjwa wetu kwa hiyo nashukuru kwa mchango wako na najua kwamba kwa watu watakuwa na maswali maana kuna kuna maswali hapa natembea kwa watakuuliza kama unaweza kwa sibitu kidogo nataka nimruhusu uh, msikisa mwakalinga atupe naye jinsi ambavyo wanafanya huko na ni um, uh, New York afu jinsi ambavyo kama ulivyoelezea wewe atupe asili yake na kuaje karibu kis so, Asante nimesikia yeah. nakusikia ya Okay natumia simu. Jamani habari za habari za jioni eh? Za mchana? <laughs> mchana jioni <laughs> pia maana asubuhi. <laughs> yeah. Kwa hiyo um nadhani ni dancing court ni ni um, tuna lengo au nania mo, na nia moja lakini uh, ele, uh, te, technology kidogo ina kuwa tofauti. Kwa hiyo uh, sisi kwa tunatumia electronic um, computer ku kupata order kutoka kwa daktari na kufanya na kuscan patient. Kwa mgoi, siku ya mnapo nurse anapokuja wanapata report kutoka ongoing nurse na outgoing, outgoing nurse. 
mgonjwa je alikuwa na hali gani kuna dawa zimbazo zimepewa au kuna dawa ambayo ni mpya kuna side effect gani kwa hiyo inabidi ujue dawa tunazompatia mgonjwa zina side, na side effect gani lakini uh, kwa hiyo unapata quick report unamwangalia mgonjwa kama tunao alivyoongea nesi aliyepita mgonguzi aliyepita kwamba uh, tunajaribu tusiji exposed as much as we, as much as we can kwa hiyo bibi naongelea hii ni ICU kwa wagonjwa wengi tulio nao ni vented patient unaangalia report unaangalia vent setting unaangalia EKG kwa sababu kuna dawa zingine au uh, anti malaria zina prolonged QT kwa hiyo inabidi wewe unajua kama hizi dawa unaweza kumletea mgonjwa matatizo anaweza kwenda kwenye kadi yake arrest kwa hiyo lazima uangalie vitu hivyo je yeah, kuna side effect huyu mgonjwa ana any allergies kama ana allergy unajua tayari kwamba huyu mgonjwa inaweza kawa nikampatia hii dawa ikawa ni tatizo lakini kila mgonjwa anakuwa na ID band na kisha kuwa na ID band ndio ndio ina medical record ina siku yake ya kuzaliwa kuna kila mtu anakuwa na na, 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 na medical record tofauti kwa hiyo unapokwenda ndani kwa sababu ni covid patient uh, tunakuwa tunaskana na nje kuna kuna hiyo computer ambayo ina kuna dawa humo ndani kwa hiyo unaingia ndani unahakikisha umecover the the scanner unamskani mgonjwa and then kuna mwenzio sasa anakupatia dawa dawa inakwenda na, nataka dawa hii nimeshaweka anakupatia unaingia ndani unampatia mgonjwa ambao ni vent patient medication na bidi kwa clash hiyo uh, ime, imepondwa ili uweke kwenye NG tube um, na ukimaliza hapo unatoka lakini kama tunavyojua hatuna dawa za covid covid ni comfort care kwa hiyo kama mgonjwa ana nani ana homa tunampatia dawa ya homa kama kuna antibiotic then tunampatia antibiotic hizo kwa zimeandikwa na daktari lakini ni muhimu sana pia kucheki um, oda kabla hujaingia kwa, kwa mgonjwa kwa sababu kuna zingine daktari anaweza kusema hapana hii dawa pengine imemletea matatizo mgonjwa tuna tunatoa hii dawa au lab na uh, vipimo vya damu au, au kidney function haiko sawa au mgandwa damu heparin anticoagulation huyu inahitaji apate dozi kubwa ndogo kwa hiyo ndivyo hivyo tunavyokwenda lakini kila dawa tuliyonayo inakwenda kwenye kutumia uh, IV pump kwa hiyo ni lazima kufuatilia IV pump tuna policy na protocols inabidi ufuatilie uh, alafu tunatumia sana sedation kwa sababu wagonjwa wengi ni wako kwenye ventilator you don't want them i'm sorry unataki waanze ku kuamka uh, inaweza kawa tatizo anaweza kujitoa zile tube ndio inakuwa ni kitu kingine kitu kingine uh, tunaangalia pia dawa kwa watu wajawazito kwa sababu kusio wagonjwa tu wa covid kuna watu wana underlying disease kuna watu wajawazito kwa hiyo dawa zinazowapatia je ni safe kwa mama mjanzito uh, kama ina matatizo kwa sababu dawa inaweza kaenda kama kama affect mtoto vile vile tu waangalifu wa kwamba uh, sio kila mtu anayekuja ni covid kwa hiyo kunabidi kuwatenge na waangalie matatizo mengine yale wengine wanakuja na kisukari wengine wana hypertension kwa hiyo dawa zao hatuziachi tunaendelea nazo kwa lakini kwa kuwa makini kwamba zi dawa zisiingiliane farmers tunafanya nao kazi very closely kama hujui any side effect kwenye computer unazo kaenda ukaenda kwenye micromedex unajua side effect ya nani ya dawa zozote pia farmers is just across the corner unawapigia watakueleweza kwa hiyo ni teamwork 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 uh, ndio inafanya uh, tuweze kufanikiwa nadhani kwa hapo nitaishia hapo kama mna maswali ni kwa muda kidogo nitarudi tena kazi 9:30 na, na naenda tena mahali ya yeah, ngoja kidogo kama hujakimbia um, na swali moja kwamba na mambo nimeuliza manesi wote waliotangulia au waaguzi wote waliotangulia Uh, mm. ah yeah, kama mtu akifanya kosa najua kama kuna electronic medical record ambayo inasaidia kupunguza um, uwezekano wa kuwa na makosa uh, sasa je kama mtu kwa bahati mbaya amefanya kosa either ni lako wake au ni system wise ndio mmesababishia afanye kosa je mna mpango gani au mwongozo gani wa kumsaidia nesi ili kwamba siku nyingine asifanye ile kosa tena kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuangalia je huyu muguzi amechoka 
sababu sengine kazi zetu tunakuwa tunafanya kazi muda mrefu ni uchovu uliosababisha hiyo medication error sengine pia kuna system error kuna few percent ni system error inaweza kutokea je ni system error na kama ni system error tunafanya nini uh, ku, ku kurekebisha na au ni na kwa hiyo tunafanya root cause analysis tunaangalia yote ama vitu vyote tunaangalia ni kitu gani kimesababisha lakini je hicho ilo kosa limesababisha kifo au kama au, au pengine mgonjwa hakuwa amesababishwa ama am, 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 hao mgonjwa amekufa au pengine ni ni era ambayo kuna side effect ama kuna kitu chochote kama kimetokea ambacho hakijamzuri mgonjwa kwa kuna department department tunafanya quality improvement quality, quality improvement ni lazima to, re, to report an error na reason kwa ku, na sababu ya kuna nia ku share na quality improvement tuna share na hospitali nzima kwa kila mwezi quarter I mean, kila baada ya miezi mitatu kuna quarterly meeting tuna discuss kwamba hili tatizo limetokea kwa sababu a b c d na tunasaidia kufanya njia ambazo tunaweza tuka improve lisitokee kwa hiyo nurse inawezekana au muguzi inawezekana asije akawa punished ala ha, hawezi kukuwa punished kwa sababu ya hiyo error lakini tunajifunza kutokana na yale makosa lakini kama ni wewe mtu anatokea mara mbili mara tatu and then they may uh, take another step lakini uh, bitu, ni vitu kama hivyo lakini kuna risk management involved quality improvement everyone is involved in a documentation na tunabidi hata ukiwa umefanya makosa ni lazima uambie ndugu na familia kwamba okay imetokea tumempatia dawa hii na tunamwangalia ilikuwa ni error kwa lakini lazima tu report okay asante sana kisa sasa najua kwa sababu um sura kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya mkutano huo ni kuangalia kwamba wauguzi wa wengi wanakuwa asiliwa na huu ugonjwa na huu ugonjwa tumeshaona kwa sababu mtu wauguzi wanapokuwa wanafanya hizi kazi zinakuwa zinaleta um, uchovu aina yake wanakuwa wako stressed out kwa hiyo ina, inaingilia na afya ya mwili na kwa hiyo hapa ilikuwa ni vizuri kabisa kumalizia na um, mtu wetu wa mwisho wa ku, wa ku share uja zake Dr. Ali Dr. Ali uko kwenye line ni kwenye um, um, unanisikia ya yeah, nakusikia na kisikia kwa hiyo nataka kumkaribisha Dr. Ali aje atuelezee vizuri kwa sababu yeye ni psychiatrist na anachugulikia nani um, uh, anasaidia health cares ambao especially wakati huu nani wa pandemic au uh, kama tuwe ujue tatizo kama watu wa covid wengine wanapoteza maisha yao na just in, uh, just in case kama manes wanani wana wanapata hiyo diagnosis yani inaongeza stress katika maisha yao kwa hiyo dr Ali naomba tu utupe usia wako asante asante oops um kuja tugere nani nitoe hii nisikia vizuri sasa kulikuwa kuna e, e, mwangwi Yesa hizi nakusikia vizuri asante. Okay. Sijui kama mmeviona. Ngoja niji introduce kwanza mimi ni Ale na nafanya kazi kwenye uh, idara ya um, nani afya ya akili na specialize kwa watoto. Sasa hivi niko UK Sheffield. Um, lakini ni, ni mtanzania, nimezaliwa Tanzania, nimemaliza medicine Tanzania. Um, kwa hiyo kidogo naelewa vinavyoendelea Tanzania. Nimetayarisha kidogo um, mwelekeo ya vitu nitakavyoongelea leo kwenye just a word document kama mnavyoiona. Um, cha kwanza kabisa ni kufikiria jinsi gani vitu vimebadilika mpaka sasa. Kama kawaida bila hii covid sasa hivi ingekuwa ni wakati wa Ramadhani, tungekuwa tunafanya vitu kama kawaida lakini mabadiliko ghafla yametokea na haya mabadiliko yalivyotokea sisi upande wa nani uh, psychiatric wa watoto tuna, tunaangalia vitabu kama who move my cheese ambayo ni kidogo kama kama utani lakini ukikisoma au ukisikiliza um, audio book yake utaelewa jinsi gani mabadiliko yakitokea mtu mnaweza kukajikuta umekwama haujui cha kufanya au cha kuendelea lakini kama umejitarisha vema au unajua vitu vya kuchukulia tahadhari na kujitayarisha vema mabadiliko yakitokea wewe huko shapu unavaa viatu vyako unaanza kukimbia kufanya kazi kwa hiyo ni vitabu kama hivi vina 
vinakuelewesha jinsi gani wewe ni mtu aina gani um, mabadiliko yakitokea ghafla kwa hiyo wakati huu wa covid um, cha msingi ni kujipa nguvu kujipa nguvu na kazini kama waaguzi wa, wa afya um, nurses and doctors kwa ujumla lakini hii pia ina, inachukulia wale wanaosafisha wanaofanya usafi wanaofanya upishi kila mtu anafanya kazi hospitalini ukiwa kazini unakumbuka vitu vya kawaida tu lakini kitu cha muhimu sana ambacho mtu anaweza hata usifahamu unafanya ni kupeana maneno ya ya, mo, ya kupeana moyo na kusaidia nana kwa hiyo ukiona mwenzako kidogo leo yuko mkimia zaidi kuliko kawaida unaenda tu unampa neno moja au mawili ya kumpa moyo na kuna hii kitu kingine kinaitwa Johari window ambayo ina inakuelewesha zaidi jinsi gani wewe wewe ni mtu wa aina gani na unafanyaje kazi kwa hiyo inakusaidia wewe mwenyewe kujifahamu vizuri nguvu zako na pale ulipo na um, weakness mapungufu pale ulipo na mapungufu kwa hiyo na uwe tayari ku, ku, kupata feedback kutoka kwa wenzako feedback yani mtu akija akakwambia ah pale unajua ungefanya kitu namna hii ingekusaidia wewe zaidi na ingekusaidia team na vitu kama feedback kama hizo ambazo saa nyingine zinaweza zikafeel kama mbele mtu anaku 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 anakupa critic lakini unajifunza kuichukua na kuikaribisha ili uweze ku, ku itafakari na kufikiria jinsi gani next time hapo mbele utakavyofanya vitu tofauti kidogo ili ujisaidia wewe na timu yako na kila na wagonjwa wako na kila mtu. Kwa hiyo hizo ndo zinaitwa feedback na reflections kwenye kwenye mambo ya wakati kama huu. Nimeweka link nimeweka attachment kwenye group kwenye group yetu ya inayoongelea pia hiyo Johari window na vitu kama hivi ambavyo unakusaidia wewe mwenyewe pia kujifahamu wewe ni mtu wa aina gani. Um, na kama kawaida tunaposema uchukue mapumziko yako mara kwa mara Usi, usiseme ah namalizie kitu kidogo ah namalizie kitu kidogo hapana acha kila kitu nenda kachukue mapumziko yako kama unavyotakiwa kuchukua na ule vizuri kama kawaida usiache kula usi, usi miss lunch au usijui snack time usi miss ule kama kawaida ukimhudumia mgonjwa pia kuna link nimeweka kwenye group ya guidance uh, BPS psychological needs za healthcare staff ambayo sisi ndo tunapelekewa tuna, tuna, tunasoma na kufuatilia um, hiyo pia labda ukisoma kipengele cha tano jinsi ya ku provide psychological care to patients and families na pia how to normalize psychological responses sababu sasa hivi kama nilivyoandika hapo mwanzo kabisa ni sawa kutokujisikia sawa kiakili. Um, kwa hiyo uwe unafahamu kuwa hata mwenzako ukimuona kiakili yuko hayuko sawa sana leo usimshangae na usi, usimweke kando na usimwache. Umtaarifu na yeye mwenyewe ajitambue kama bado hajajitambua. Ni sawa kutokujisikia sawa sana sana wakati huu. Kwa hiyo ku normalize psychological responses ndio hivyo mtu ukianza kutetemeka ku, ku au ku, kukosa pumzi au ku vitu kama hivyo vikianza kukuzidia ku mtu wako wa pembeni yako au mwenzako awe tayari kukutaarifu au mwenyewe uwe tayari ku, kujua ni nini utafanya next kujisaidia um, kwa wagonjwa walio dini mnafahamu kwa sababu mmejifunika na masks na kofia na vitu kama hivyo hauonekani um, na mmeona watu wengi wanavoandika majina kwenye gown zao ili mtu afahamu lakini mgonjwa sio rahisi asome yale majina aliyoandikwa kwa hiyo kila saa ukimhudumia mgonjwa kama inawezekana jitambulishe kwa jina la kwanza mwambie wewe kama ni mhudumu wa ni mhudumu wa aina gani uh, jaribu kupata mazungumzo naye au communication je yote hata kama hana hawe, hawezi kuongea mguse tu mkono au mguse tu popote mwilini asikie ile touch response hiyo pia ni therapy kwa mgonjwa anapata moyo kwamba kuna binadamu mwingine yuko pembeni yake anamjalia 
um, hali. Uh, na pia um jaribu kusoma nisijisahau. Um eh mgonjwa pia kama kawaida wanamkumbusha kwamba familia yake ipo ili na yeye azidi kupigana na na huo ugonjwa asi asi asikate tamaa. Um, kwa hiyo hiyo ni kazini. Naweza mkaongeza vitu vingi sana lakini hivyo ndio vipengele ninavyoweza kusema. Nyumbani fanya mazoezi, kula vizuri, pumzika vya kutosha, oga kirefu kama unapenda, hiyo ni water therapy, usijishangae, unapenda kukaa bafuni muda mrefu, hiyo ni therapy pia. Jipendezeshe, jipende, usijisahau. Vitu vingine kwa hiyo baada ya hapo kuna vitu vingine nje ya distraction kujiliwaza au kujisahaulisha maana sasa hivi kila kitu covid kila kitu covid ukienda kulia kushoto mpaka hata watoto wadogo wanaongelea yani inachoshwa kwa hiyo kazini kama pale unachukua break yako jaribu ku, ku, ku kutafuta njia mbalimbali ya kujipumzisha au kuji, kujiliwaza kuna breathing technique tofauti sita ongelea hata moja sasa hivi kwa sababu na vitu vingi vingine nataka ku, ku just outline um, lakini uki google search au kutumia search engine yote unaweza kutafuta ambayo inakufaa ambayo unaweza kutumia breathing techniques inakutuliza ina na mindfulness ni neno lingine ambalo tunatumia sana sisi huku ambalo labda kuna wengine wenu mmewahi kulisikia the here and now yani ina ina, ina kusaidia kukurugisha kwenye wakati wa sasa maki mawazo yakianza kusafiri yanakupeleka mbali yanakupeleka kesho kesho kutwa sijui mwezi ujao sijui mwaka ujao a a mindfulness inakurudisha unarudi hapa hapa ulipo inakusaidia kutuliza akili kutuliza moyo na kuku kukuonyesha reality ya sasa hivi na positive things ambazo viko mbele yako. Kwa hiyo hiyo ni kitu kingine unaweza kuangalia kwenye search engines. Uh, distraction techniques au kujiliwaza nyumbani um, um, unaweza kufikiria vitu vingi tu, cheza na watoto, cheka na familia, jiliwaze na picha za zamani, picha za zamani nzuri sana yani kuangalia kupiti, kupitisha macho sana sana na watoto au video clips za zamani angalia movie michezo mbalimbali ya nje ya nyumba na ndani kwa hiyo mnatafuta njia ambayo unaweza kufanya na familia sio so na, na majirani na marafiki na familia tu maana social distancing lazima ikae pale pale um, njia ya tatu ni kutafuta support utafute msaada na ujue pale ambapo unapohitaji kutafuta msaada na usi, usijisikie kwamba a sina shida sana sasa hivi nitasubiri mpaka yanizidi a a hata sasa hivi ukianza kuangalia sehemu gani unaweza kupata msaada inafaa inafaa yani hao ndo matarisha au unachukua tahadhari kwa hiyo kuna misaada mbalimbali mbali online um, nadhani kuna kuna vitu ambavyo kuna links ambazo niliziona hapo awali lakini sijaziona tena leo nikiziona tena nitaziweka kwenye group lakini kuna kuna links mbalimbali mbali za za kuongea na watu kwenye simu ambao ni madaktari wa akili. Kuna group conference nyingine leo jioni ya nani uh, psychiatrist wa, wa worldwide pamoja na Tanzania. Nitaangalia kama wao wana chochote cha kuongeza hapo. Um, simu yako, tumia simu yako. Ongea na ndugu, jamaa, marafiki, tafuta cha kuongelea ili usijisikie us, mpweke kwa sababu tu unatakiwa ukae nyumbani haimaanishi kwamba um, hauwezi kuendelea kuongea na watu kama kawaida. Hii mzunguko wa mawazo naona ime, imetokea vibaya kidogo hapo. Um, Sijui unaweza kuishusha chini. Sisi tuna asante he, sas, sas, sas. Sisi tuna, tunaita worry cycle um, ambayo ina inakuwe kila mtu anapitia hii kila wakati kila wakati kitu kikitokea tu mawazo yanakuanza unaanza kukifikiria kukitafakari kuki analyze ni kawaida hii umzuko wa mawazo ni kawaida kuna link kuna link nyingine nimeweka pia kwenye group juu ya mzunguko wa mawazo ambayo iko kwa Kiingereza lakini ukisoma inaelezea zaidi sana sana wakati huu wa covid jinsi gani vitu vya mawazo yanaweza kwenda 
na inaelezea pia kila kipengele cha hii huu mzunguko jinsi gani um, vitu vinaweza kwenda mrama na jinsi gani wewe unaweza kuvirudisha vikae sawa kwa hiyo hii mzunguko inaonyesha tu kwamba mawazo yanaleta hisia unaanza kujisikia unaanza kujisikia vibaya unaanza kujisikia mdofu unaanza kujisikia umesikitika au una furaha au fikiria hisia yoyote ile unaweza kupata mawazo yanaanza kuleta hiyo hisia ikianza dalili za mwili zinafuata kwa hiyo kama uko excited dalili ya mwili ni moyo unaweza kwenda resi au ukiwa unataruki una moyo unaweza kwenda resi moyo ukienda resi tabia yako unafanya nini watu wengine wanakimbia wengine wana freeze wengine wanajua cha kufanya exactly wanafanya iko iko hiyo tabia unayofanya inakurudisha kwenye mawazo unaanza tena kufikiria nimefanya sawa au nimekosea ningefanya nini zaidi inakurudisha ndio hiyo mzunguko unaendelea 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 na kama uki, ukijiweka kwenye mzunguko mbaya inakuwa vigumu kujitoa kwa hiyo ukiangalia hiyo link niliweka kwenye group itasaidia kukueleweesha jinsi gani ya ku ya kujiweka sawa kiakili ili kuji, kujilinda akili yako isiende isiende kwenye upande mbaya au kwenye upande wa giza ambao utakuwa rais mgumu sana kujitoa ukishaingia lakini sio kwamba hautaweza kujitoa utaweza kujitoa lakini ni vigumu tu ukishaingia huko ni vigumu zaidi kujitoa um, kwa hiyo sina mengi zaidi ya kuongeza zaidi ya hapo um, labda kama kuna watu wataongelea vitu vingine baadaye lakini ya yeah, ndio hicho tu nilikuwa nataka kusema leo Asante sana Dr. Ali kwa sababu unaniona hizo umeongeza tayari um, uh, information kwenye group hilo na hizo zitaendelea kuwa shared na watu ambao wamekuja kwenye mkutano na kama hawako kwenye group then itabidi tu watumie tofauti andika tu email ambayo ulijibia wakati unajiunga una ili tuweze kujibu na kurudishia kwa hiyo um, nashukuru kwa viongozi na mimi pana wote leo toa mawazo yao na kuweza kudani ku, ku shirikiana na nasi hapa leo sasa hivi kabla tuja nataka ku um, kumkabisha aini na Mr. Panka kuanza kusoma haya maswali lakini one just one thing before they do kama mtu yote ambaye hizi yuko hapo unaweza kuweka video yako i want to see all the pictures za watu waliokuwa hapo hizi please there you go kila mtu please nataka tu na ukumbusho watoto wanakuja jamani asanteni sana kwa kuwa na sisi muda wote huu na kaibia tunamalizia na maswali zetu tuanze kujibu watu waliokuwa wamenita jamani asanteni sana asante sana asante sana wote mlioko okay okay so then let's go back na maswali um 